আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা রাখছি ভালো আছেন আমি তুলি হাসান আবার একবার স্বাগতম জানাচ্ছি আমার ফুড পার্লারে নতুন একটি রেসিপির সাথে আর আজকের রেসিপি হচ্ছে পাট শাক ভাজি উত্তরবঙ্গের মানুষের কাছে একটু বেশি জনপ্রিয় এই শাকটা এটা খেতে কিন্তু আসলে অনেক টেস্টি আমার তো অনেক ভালো লাগেই আপনাদেরও নিশ্চয়ই অনেক ভালো লাগে তাহলে চলুন দর্শক আমরা ঝটপট করে দেখে ফেলি এই মজাদার পাট শাক ভাজির রেসিপিটা প্রথমে এখানে আমি পাট শাক ভালো করে বেছে ধুয়ে নিয়েছি আর শাকের কিন্তু একদম আগার দিকের অংশটা নিতে হয় পানি বদলে বদলে খুব ভালো করে কিন্তু শাকটা ধুতে হবে নইলে অনেক বালু ময়লা থেকে যায় তো এবার আমি একটা হাড়িতে শাকগুলো ধুয়ে নিয়ে নিয়েছি আর এতে আমি পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দিচ্ছি শাক কিন্তু সেদ্ধ হলে অনেকটাই কমে যাবে তাই লবণটা একটু বুঝে দিতে হবে তবে যারা নতুন রাঁধুনি আছেন তাদের ক্ষেত্রে আমি সাজেস্ট করব লবণটা পরে দিতে এবারে চুলার আঁচটা মিডিয়ামে রেখে আমি শাকটাকে সেদ্ধ করে নেব আর এতে কোনো ঢাকনা দেব না প্রায় তিন চার মিনিট পরে কিন্তু শাকটা সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে কিন্তু তারপরও এখনও বেশ কিছুটা পানি আছে আপনারা চাইলে এই পর্যায়ে চুলার আঁচটাকে বাড়িয়ে সেই পানিটা শুকিয়ে নিতে পারেন আবার যারা চান না তারা এই পর্যায়ে ছেকে পানিটা ফেলে দিতে পারেন তো শাকটা নন স্টিকে করার জন্য অনেকে কিন্তু শাকটাকে ধুয়ে নেয় তবে ধুয়ে নিলে আমার মতে শাকে কিন্তু ভিটামিনটা আসলে থাকে না তো আমি শাকটা ধুই না যাই হোক এবারে আমি শাকটা একটা সাইডে রেখে আমি একটা প্যান বসিয়ে তার মধ্যে সামান্য একটু তেল দিয়ে দিয়েছি প্রায় এক টেবিল চামচের মতো তেলটা একটু হালকা গরম হলে এতে আমি কিছুটা রসুন কুচি দিলাম আপনারা যারা মরিচ খেতে ভালোবাসেন তারা কিন্তু রসুনের সাথে শুকনা মরিচটা দিয়ে দিতে পারেন তো আমি এক্ষেত্রে মরিচটা একটু অ্যাভয়েড করছি রসুনটা ভাজা হয়ে গিয়েছে এবার আমি এদিকে সেদ্ধ করে রাখা শাকটা দিয়ে দিলাম তো এবার এদিকে আমি একটা কাঠি দিয়ে শাকটাকে নেড়ে চেড়ে ভালো করে তেল আর রসুনের মধ্যে মিশিয়ে নিচ্ছি শাকের গায়ে গায়ে যে পানিটুকুন আছে সেই পানিটুকুন ভালো করে শুকিয়ে যাওয়া পর্যন্ত আমি শাকটাকে নাড়াচাড়া করে নেব হয়ে গিয়েছে শাকের গায়ে যতটুকুন পানি লেগেছিল সেটা শুকিয়ে গিয়েছে এবারে আমি চুলা বন্ধ করে শাকটা পরিবেশন করে নিচ্ছি দেখলেন তো দর্শক কত সহজে তৈরি হয়ে গেল ওই পাট শাক ভাজি খেতেও কিন্তু ঠিক ততটাই মজা আমি ডেকোরেশনের জন্য এখানে মরিচ দিয়েছি আর আপনারা চাইলে এই শাকের সাথে ভাজা মরিচ নিয়ে খেতে পারেন তো যাই হোক আশা রাখছি ভিডিওটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে আর আপনাদের ভালো লেগে থাকলে আমার সার্থকতা এরকম অনেক অনেক রেসিপি পাওয়ার জন্য আমার এবং আমার চ্যানেলের সাথেই থাকুন সবাই আমার আর আমার পরিবারের জন্য দোয়া করুন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ